Hello guys, uh, welcome back. Bienvenido de regreso. Lunes, Monday, so we start the, uh, the week again. Comenzamos la semana de nuevo. A ver qué tal, esperamos que hayan descansado. Espero que realmente hayan pues, tenido un buen fin de semana. But first of all, antes que nada, pues consultar y preguntar. Susi, how are you doing tonight? I am great. I'm great. Oh, well, that's good. Great. What about Carla? How are you, Carla? Good. Good. Well, that's nice. Dora, how are you doing tonight? I'm fine. You're fine. Okay, good. What about, let's say, Claudia? Here we have Claudia Ventura. I'm perfect, teacher. Oh, you're perfect. Well, yes. I like that attitude. Nice. Let's listen to Jose Miguel. Hello, Jose. Hi, Jose. Maybe you are traveling. Hi. Good oh, well, you're driving. Good evening. Good evening. Okay, no problem. Just uh, keep Fine. listening. Mantente escuchando okay. y nos avisas cuando estés en casa. Okay, okay. okay. Perfect. Good. Uh, well, let's listen now to Leslie. Good evening, Leslie. Hi, Hello, how are you tonight? All right. Okay, perfect. Diana Guevara, how do you Good do evening. tonight? Good evening. Perfect. Perfect. Well, that's nice. I like that. Andrea, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Uh, fantastic. You're fantastic. Well, nice. Remember that, uh, well, today is Monday. I know Mondays are difficult. Sé que los lunes son difíciles. Créanme. Bueno, yo soy con ustedes. Estoy de acuerdo con eso. Um, Marlon, hello, my friend. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. How are you tonight? I'm fine. Thank you. I'm perfect. Oh, yeah, that's that's good. I like that. I like to hear that. Thanks. Okay, thank you. Okay, so we're going to... Well, Javier. Hello, Javier. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Very good. You're very good. Okay, nice. Well, um, we're going to start first to well, refreshing vamos a comenzar refrescando acerca de la clase pasada Andrea hello Andrea good evening good evening how are you tonight terrific terrific okay good no terrible sino que super genial yes I know thank you well uh, today we're going to study the simple present in affirmative vamos a pues, estudiar El presente simple, que es un tema, I really like this topic because it means that we can speak more. We can, we can transmit different ideas and express. We can express a lot of opinions, a lot of ideas when we use simple present. Cuando utilizamos este simple presente, para mí es la clave del éxito. Ya podemos eh, pues, expresar más ideas, opiniones. Uh, puntos de vista, points of view, okay? So, um, the, before going to that topic, uh, the last class we studied these questions. Estudiamos estas preguntas, ¿verdad? So, I will need you to pick one of these questions and pronounce it. Solo necesito que la pronuncie, ¿verdad? Eh, para hacer una review. Y comenzamos con Diana, okay? Diana, then Claudia. Select one of these questions and just uh, pronounce it. What's your first name? Ah, uh, what's your first? First, con e. Yes, what's first. your first name? Thank you, Claudia. Then Andrea. What's your occupation? Okay, nice. Andrea, then Dora. What's your middle name? Oh, wow, what's your middle name? Nice. Uh, Dora, then Carla. What's your first name? Mm hmm. What's your first name? Carla, then Marlon. What, what is your 
What is your occupation? What is your occupation? Very important question. Thank you. Marlon, your turn. Uh, what, what's your favorite band or singer? Yes, of course. And I can see that you are wearing a kiss. Uh, a kiss, a uh, t-shirt, nice. I can see that you have very good t-shirts, my friend. Congratulations. Okay, Nancy, hello, Nancy, good evening. Hello, teacher. Vaya, tenés que estar full power racing. Como la 109 cuando va por la tronquera, tenés que estar, pero con mucho poder. O no, o estás tranquilita. Uh -huh. How are you tonight? ¿Cómo estás? Oh, More or less, so, so, ni le ocre. Ok, tenemos que estar con todos los poderes, es, es lunes, cuatro días más y es viernes, ni modo, pero cuatro días, no es mucho. Ok, um, Nancy, then Alex, I need you to pick one of these questions and pronounce it, ok? Cualquiera. Nancy, your turn. Uh, what's your name? Uh, what, what's your first first name? First. Mm -hmm. Yes, first name. Thank you. Okay, Alex, and then we go, and then we go with Judy's. Okay, Alex, select Five. one and pronounce it. Mm -hmm. Okay. Where is your workplace? Nice, good. Thank you. Now Judy's, and then Christian. What's your occupation? What's your occupation? Yes, occupation. Nice. Christian, and then, then let's see. Okay, Christian. Where is your place, workplace? Okay. Where is your workplace? Thank you. Okay, good. Solo deme un segundito. Okay, mm, we're going. Okay, here we have the alphabet. Tenemos el, el, el abecedario que super super fácil. We don't have any problems with by saying J K L M N. Verdad, no tenemos problemas con X ni con Y. No hay ninguna dificultad diciendo I. Verdad. Así que las vocales de vowels A E I O, U. Fáciles. Easy, cheesy, right? Y pues, vamos a ver. Como ya tenemos esto bien claro. Uh, we also have the vowels and the consonants. ¿Verdad? Las vocales y las consonantes. Easy, cheesy. Y vamos con la primera pregunta. Esta pregunta no se las mandé. Quiero comentarles algo. Cada clase a partir de esta semana vamos a tener una o dos actividades orales. ¿A qué se refiere eso de las actividades orales? Se refiere a que vamos a estar hablando, van a tener alrededor de qué? 15 segundos o pueden tener 30 segundos para que ustedes hablen de un tema que previamente yo ya les he mandado por WhatsApp, ¿verdad? Y siempre relacionado a los temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, eh, se recuerdan que hay two speaking activities para ahora, ¿verdad? Tenemos dos actividades, entonces por eso se las doy anticipadamente para que ustedes preparen su respuesta y no me vengan en blanco, como que teacher, no sé qué me está hablando. No, y se las mando con anticipación para que después ustedes con más seguridad me van a participar. Y como que el objetivo es que hablemos inglés, ¿verdad? Está bien escribirlo, escucharlo, leerlo, perfecto. Pero necesito que, pues, hablemos más, ¿ok? So, continuando. La pregunta es, what is the... Esto no se los mandé, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos a ver, pero esto es facilísimo. What is the first thing you think? Fíjense bien. Think, 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 think. What is the first thing you think when you wake up? ¿Cuál es la primera cosa que tú piensas cuando tú te despiertas? ¿Verdad? Wake up es despertarse. Que ya, ya, lo, ya les había dicho cuando ustedes abren los ojos. Así que piensen, piensen. ¿En qué, qué, qué es lo primero que se nos viene a la mente? La comida, la ropa, los frijoles, el pasaje, borrar los, los, los chats. No, no sé. Uh, think, you think. What about? Tell me in English. 
I need you to tell me in English. Así que le voy a dar un par de segundos para que piensen. Los niños, uh, el trabajo, ¿verdad? Cualquier cosa, piense. Uh, the clothes, la ropa, breakfast, el desayuno, take a shower, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros pensamos, solo necesito que me digan una. Una cosa, cuando ustedes abren los ojos, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué? Okay? So, think about it. Le voy a dar alrededor de 15 segundos para que pues, piensen en una respuesta. Y pues eh, ya vamos a comenzar. Mientras, I'm going to check the attendance. List. Voy a revisar la lista de asistencia. Ok, so. Alberto Soriano. I don't think. Yeah, I don't think he's here. Andrea. Hello, Andrea. Hi, teacher. Present. Oh, Carmen. Present. Thank you. Cesar. No, Cesar is not here. And Claudia. I am here. Thank you. Christian. Present. Thank you. Alexander. Present. Nice. Diana. Present. Okay, thank you. Dora. Hello, Dora. Present. Good. Um, Ever, not here. Javier, Steven. Por aquí via Javier. Present. Okay, thank you. Thank you, thank you. Um, Jose Fajardo, not here. Oh, no. Uh, Jose Miguel, sí. But he's driving, va manejando, no hay problema. Carla. Hello, Carla. Present. Thank you. Kelvin, no, not here. Uh, Leslie. Hello, Leslie. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. Marlon. It's present. Thank you. Nancy. Present. Thank you. Susana, Susie. Hello, I am here. Thank you. And Judith. Present. Okay, thank you. So what is the first thing you think when you wake up? Thank you, Judith. Bien, vamos a comenzar en este caso por, bueno, escuchando Carmen. Okay, Carmen, I need you to tell me. Dime una cosa. Sé que hay muchas cosas. There are a lot of things, but only one. Give thanks to God. Mm, good. Thanks to God. Okay. I'm sorry. To, uh, sí, agradecer a, a, a Dios, ¿verdad? Ser muy agradecido. No, mañana. Yes, of course. Why not? That is something important. Okay. What about Diana? I am hungry. Wow. Hungry. I'm hungry and angry. Estoy hambrienta y enojada. Right? So, well, yeah, I'm hungry. I need food. Necesito comida. Susie. Your turn, and then Dora. Uh, my children, la okay. mayoría de veces, my children. Okay, let your children. O vamos a decir kids, my kids, los chicos, ¿verdad? Qué cosas, que hay que dejarles comida, que hay que llevarlos a la escuela, to school, well, a lot of things. Okay, uh, Dora, then Claudia. Take a bath. Wow, take a bath, con agua de la Yes or take a shower. I know it is difficult when we wake up and it is raining a lot. Cuando está lloviendo super fuerte, it's raining a lot. And you wake up, you want to keep sleeping. Vos querés quedarte durmiendo. Verdad, bien abrigado. Okay. Um, who's next? Claudia, right? Is there a is traffic? Ah, wow. Is there a lot of traffic? Hay mucha, hay, habrá mucho tráfico. El, el, el embotellamiento se le dice traffic jam. Cuando hay una trabas, de esas trabas son terribles, traffic jam. Ok, good. Uh, let's listen now to Marlon and then we go with Nancy. Ok, Marlon. Uh, I think in my work. Ok, my work. For my job. Yes. My job. Okay, pensamos en nuestro trabajo. Eh, a ver, ojalá que no lleguemos tarde, van a dar aumento. Yes, a lot of possibilities. 
Good. What about Nancy and then Carla? Shower. Shower. Para preparar tu baby shower. No, para bañarse, ¿verdad? Shower. Take a shower con agua de la refri. Yes, o de la pila. Eh, Carla, and then we go with Judith. I fell asleep. Ah, seguir durmiendo. Okay. I Okay, yes. Uh, as I told you before, we have different alarms. A veces ponemos diferentes alarmas. Yeah, some, there are some. Mondays are difficult. In the morning, la mañanitas. Mm, we need coffee and food. Thank you. Okay, uh, Judith and Leslie. I think in my daughter. Ah, your daughter. Okay. In your baby, yes. Uh, your baby girl, your daughter, yes. Something uh, that that is something well the that is a lot of importance. Uh, Leslie, and then we go with Andrea. Uh, depending work. Okay, depending, pero principalmente el trabajo. Uh, depende. Cuando decimos depends on, depends on, pero podemos decir aquí en este caso que del trabajo como he mencionado. Okay, good. Okay, Andrea, and then we go with Christian. Uh, I sleep, sleepy. Okay, sleepy, dormilón. Yes, of course. Y eso me pasa a mí. That happens to me. Okay, Christian, and then Alexander. Brush my teeth. Wow, brush my teeth, yeah. A cepillarnos los dientes, o como, como me dice mi hermana, lustrarme los dientes. Yes, brush my teeth. Yes. Um, Alex, and then Javier. My wife. Your wife. Wow, yes. what, a, what a romantic man. Fíjense que realmente todos los hombres somos así, lo que pasa es que no lo queremos demostrar, pero todos pensamos en uh, in our wife, of course. Como, como dice una canción de, 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 de Queen, Love of my life. ¿Verdad? El amor de mi vida. Yes, of course. Estamos de románticos ahora el lunes. What about um, uh, Javier? Are you there? Uh, ok. No problem. Let's listen. Al Albert Soriano. Hello. Hello, teacher. Acabo de conectarme. Ah, ok, ok, te voy a dar tiempo. Estamos hablando de qué cosas pensamos al inicio cuando nos despertamos. En uh -huh. inglés, ok. ¿Qué pensamos? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Te doy tiempo ahí para Thai, Ok. Eh, Thai order. Ok. Order. Es como que tener súper, súper, eh, es como estar súper ordenado. Sorry, sorry. Ordenado. Ya, 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 ya. Can be tidy, you can be ordered. Se recuerda que es lo opuesto de Messi, ¿verdad? Ok, thank you. En Javier ya, ya se nos va a comentar. Entonces, recapitulando: Thanks to God, hang, uh, hungry children, kids, take a bath, traffic jam, my worker job, shower, daughter, wife, tidy or order. Depends on sleepy brush. Ok. Eh, si se dan cuenta, con este tipo de actividades también vemos un par, parte de, vocab de vocabulary. That you know. Vocabulary que ustedes ya conocen. ¿Verdad? Ok. Ways to say you're welcome. Cuando yo les diga, eh, cuando yo les diga gracias. Thank you. Cuando les diga thank you. Normalmente se dice you're welcome. Y eso es algo que yo también ya les he escrito en el grupo de WhatsApp. You're welcome significa de nada. Ok. O como lo traducimos en El Salvador, no hay nada. ¿verdad? Hey, gracias, no, no hay nada. No, eh, de nada, you're welcome. En lugar de decir you're welcome, o sea, de nada, de nada, ustedes pueden decir, sure, no worries. A mí me gusta bastante esta, no worries, nah, sin preocupaciones, no te preocupes. Sure, mm, seguro, you got it, nah, ya lo tienes, ¿verdad? No problem, anytime. Este también me gusta, anytime. Eh, anytime significa cuando, que, eh, cu cu cuando quiera se traduce, pero es como, mm, sería uh -huh. cuando quieras o cualquier hora, ¿verdad? Pero anytime, 
Es cuando estoy muy gracias. Anytime. I'm happy to help. Ese es más formal. I'm happy to help. Y esto se, se usa bastante en los trabajos. O también la última. Cuando le dicen, thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. Okay. Podemos ocupar también not, not at all. No, all, all, no sé. Sí, sí. ¿Qué significa? Ah, para, como diciendo, para nada, por relajarte. Uh -huh. Yep. Ah, sí. Not at all. Not at all. Not at all. Pero la T, esta T se pronuncia como R. Not at all. At all. Como los overall. ¿Verdad? Los overall, lo que, que es un traje completo. Overall, entonces, at all. Ok. So, sure, no worries. You got it. Oiga bien, you got it. You got it. No, you got it. You got it. Con a. No problem. Anytime. No problem. Con M. No problem. Anytime. I'm happy to help. It's my pleasure. Not at all. Ok. So, you're go I need you to select one of these. And pronounce it. We're going to start with Judith and then we go with Christian. Okay, Judith, go ahead. No worries. Thank you, Christian. Then Alex. Anytime. Good. Alex, then Andrea. I'm happy to her. Good. Andrea, then Claudia. You got it. You got it. Good. Claudia, then Susie. It's my pleasure. It's my pleasure, of course. Pleasure. Uh -huh. It's my pleasure. Yes, good. Um, let's see. Susie, ya pasaste. No, right? No. Okay, your sure. turn. Sure. Fácil. Okay, uh, we go now with Diana, then Marlon. No problem. No problem. Marlon, then Carla. Uh, not at all. No problem. Carla, then Claudia. No problem. No problem. Claudia, ya pasaste. Yes. I'm sorry. Ya yeah. ves el amor. Okay. Um, Jose Miguel, are you there? Está por ahí, Miguel. Ah, no, no, no. You are driving. Va manejando. Va manejando. Javier era el otro que le preguntó. You relax. Nancy, and then le, and then Dora. No problem. No problem. Dora, then Carmen. No worries. No worries. Carmen, then. No problem. Thank you. Thank you. Ok, that's good. Fácil, ¿verdad? Fácil eso. Entonces recuerden, cuando yo inicialmente cuando me dicen thank you, digo you're welcome, pero pueden decir no worries, sure, no problem, ¿verdad? Anytime. Y tenemos acá, uh, pues, eh, la, a review, una pues, retroalimentación de lo que son los articles, a and the. ¿Verdad? Y recordamos que, eh, pues, the significa el, la, los, las. Pero la pronunciación cambia. Cuando va una consonante decimos the drivers, the department. Pero cuando va una vocal decimos the, the employees, the accountant. Y eso cuenta mucho uh, cuando queremos pronunciar eh, algunas palabras dentro de una conversación. Porque ahí, pues, se escucha todavía un inglés como pues, de mejor calidad. Wow, wow, wow. We go with what's your email. Vamos con este tema que es bien importante laboralmente hablando. What's your email. Pero antes de eso vamos a recordar. Voy a seleccionar a tres personas. Estas tres personas me van a decir al menos dos formas de cómo decir you're welcome. Vamos con Marlon. Ok, Marlon. Marlon, remember two, two forms. Dos maneras. Two forms. Uh, I'm happy to help. And no problem. Good, good. Do you remember another one? ¿Te recuerdas de otra? Anytime. Yes, anytime. Thank you. Carmen, your turn. Two or three forms. Sure. Sure. No, I don't. Mm -hmm. um, no you... problem. <laughs> yeah, no problem. Copiona, pero esta vez no problem. <laughs> esta otra que es no worries. No worries. Mm -hmm. Y como las otras que ustedes dijeron, you got it, ¿verdad? Y todo eso. Pero good, good, me gusta. Se dan cuenta que yo trabajo bastante con la retentiva. Me gusta que tengan bien fresco eh, ciertos vocabularios. Ok, what's your email? Cuando vamos a hablar sobre los correos electrónicos, eh, esto es súper, duper, hiper, mega, contra, importante. Arroba se dice at. 
at. Así fácil, at. Punto se dice dot. Como un personaje de una hormiguita que sale en la película Bichos, una aventura en miniatura. Ahí sale una, una hormiguita pequeñita. Que es princesa que se llama dot. Y tiene puntitos, tiene como pecas. Dash es guión. Dash como el de los increíbles. Que es mío que corre rápido. Ok, dash. Ok, tenemos at, arroba, dot, punto, dash, guión. Y pues guión bajo se dice underscore. Under. Es como que en lugar de la U tuviese una O. Ok. Underscore. No, under. Under, under. Así que re recapitulando. At. Dot. Dash. Underscore. Underscore. No, underscore. No, underscore. Underscore. Muy bien. Y tenemos acá. We have the most common service for mails. Porque mail significa correo, pero email, correo electrónico. Um, tenemos Gmail, tenemos Outlook y tenemos Hotmail. Okay. Hotmail, Hotmail. Okay, Hotmail casi no se, no, casi no se tiene. Okay. Gmail es el principal. Ok. Y tenemos, tenemos um, un, unos ejemplos. Aquí dice Joshua, así se lee. Joshua dot superhero dot 22 at gmail.com. Si se dan cuenta, esos correos son algo extraño, pero no necesariamente si son en la vida real. Pero le pongo esto porque de eso se trata. De ver algo un poquito más complicadito. Okay. Joshua dot superhero dot 22 at gmail.com. Um, here we have this one. Maybe... I, well, I will need help. Necesitaré la ayudita de Andrea. Andreita. Ayúdame con eso, please. WandaVision. Eh, X2. Eh, at Gmail. Dot. No sé cómo se dice com. Ya, com, ya lo dijiste. <ríe> ok, dot com. Ajá, dot com, dot com. Muy bien, WandaVision, porque WandaVision se ve como que si fuera un programa de, de noticias. Ok, no. WandaVision X2 uh -huh, at gmail.com. Ok, and then here we have next. Uh, I will need the help of Claudia. Ok, Claudita, help me. Carlos Gómez at gmail.com. Yes, of course, fácil, verdad, fácil. Okay, um, and we're going to talk about routines, pero antes de eso, porque ya vamos a hacer otra revisión acerca de los correos electrónicos, verdad, esto no es que se, se termina, no se termina acá, verdad, pero antes, eh, pues, de eso, déjenme ver acá. Necesito, necesito que me digan su correo electrónico. ¿Verdad? Así que si gustan, escríbanlo. ¿Verdad? Escríbanlo. Eh, todos, todos tienen, eh, pues, correo electrónico. ¿Verdad? Así que, pues, me lo escriben y ya me lo van a, pues, me lo van a, a comentar. Va a ser fácil. Entonces, necesito que lo practiquen. ¿Verdad? En mi caso, in my case, my personal, because sometimes we have uh, mails uh, at, at, at job, en el trabajo, tenemos correo electrónico. Depends on you. You can use your work mail or your personal mail. In my case, my personal mail is josuecuellar.1 at gmail.com. That's my personal mail. I don't know, in your case, eh, algunos tienen dos, dos, dos correos, ¿verdad? Y si no tienen, se lo inventan. Aunque realmente, como todos tienen Android, seguramente, utilizan la Play Store. No pueden utilizar la Play Store sin correo. Para abrir Facebook y todo eso. Necesitan correo. Ok. Well. Um, who's the first? ¿Quién va a ser el primero? Con el. Eh, con lo del. Mail. A ver. 
a Carmen. Vaya, Carmen. ¿Qué? Ya que está levantando la mano. ¿Qué? No problem. No, no ready. Todavía no está lista. Oh, yeah. Sí. Let's do it. Nene Calderón at gmail.com. Oh, perfect. That's your personal, right? Sí. El personal. Okay, thank you. Good. Then we go. Ahora, Carmen, tú selecciona algo. Vas a ser el verdugo. Dora. Yeah. Dora, Dorita, Dorita. Ah, aquí está. Uh -huh. Dora Duarte de Romero at gmail.com. Thank you. Easy. Very formal. Bastante formal. Good. Now, uh, select another person, Dora, please. Perdón. Select another person. Um, Andrea. Andreita. Andre Dad BM zero at gmail dot com. Mm -hmm. Esas letras significan algo. But no problem. Relax. No explique. Okay. Select another person, please. Good. Susi. Susi. ¿Qué es esa mujer? Ah, yes. Susi. No, perdón. Susi. That Jimenez ninety six at gmail.com ok 96 that's the year of your birth en ese año naciste yes, yes. Ah, yes. ok thank you select, an, uh, select an, another classmate please um, a Marlon Marlon go ahead my friend <coughs> eh, um, Marlon Marlon Balmoris at gmail.com easy Bien fácil, ¿verdad? Practice. Eh, eh, personal. Thank you. Ok, your personal. That's nice. Select another person, please. Eh, eh, I, I select to um, Nancy. Ok, let's go with Nancy. Nancy Acosta, 192 at gmail.com. Ok, 92. 92, ok. 92. Thank you. Uh, the person, Nancy? Leslie? Leslie, Leslie. Hey. Uh, Leslie, Doc de Quintanilla at gmail.com. Okay, thank you. Uh, the person, Leslie, now select the person. Mm -hmm. Who? Quien? Leslie. Uh, ya le digo, ya le digo, ya le digo. Albert Soriano. Albert. Ok. Your turn. Ok. Albert Soriano. At. Outlook. Dot. Com. Ok, good. That's Outlook. Yes, good. Perfect. Now you, Albert, select another person. It can be Ale Alexander. Uh, oh, no, Judith, no. Puede ser Diana, uh, it can be... Um, Diana. Diana. Ok, Diana. Um, Diana. Oh. Good. De Guevara Org, at email, dot com. Dot com. Dot com. Ok, good. Thank you. Select the person. Diana. Mm -hmm. Claudia. Claudia. Caro Canales, three, dog, at gmail.com dot com dot com yes yes te emocionaste ok uh, let's listen now to yo voy a elegir Alex Alexander your turn Christian Bogran 1234 mm -hmm. at gmail dot com thank you now let's listen to Christian Hello, Christian. Hello. Hello, my friend. Eh, Christian Dad, eh, Christian Dad Tornolara at Gmail. Uh, eh, perdón. Christian Dad Tornolara at Gmail. Eh, dot punto com. Dot okay. com. Vaya, no. pero después del <laughs> at va el, el, el nombre de, de, la, de la extensión o del programa, Jacob. Sería arroba gmail, arroba no. outlook, o, o es empresarial. 
es empresarial. Cristian, Dad, Tornolara, Ahí Ad, se, En lugar Jimé. del Dad sería el Ad. Cristian, Ad, ad Tornolara. Uh -huh. eh, Porque no, como ad. normalmente. Ajá. Como es cristian.tornolara arroba gmail.com. Ah, arroba gmail. Ok, good. Sí. Thank you, thank you. That's uh, the mail that you use for work. ¿Verdad? Que utiliza para el trabajo. Ok. Thank you. Um, continuamos entonces. I'm going to present you this picture. Les presento esta imagen durante... ¿Qué? Seis segundos. Traten de recordar. Okay. Wow. Let's listen to... Alex. Okay, Alex. What did you see? ¿Qué viste? I go to work. I go to work. Mm -hmm. Ah, I go to work. Yes, good one. Now let's listen to Judy's. Judy's. Okay, let's listen to Albert. Albert Soriano, hello. Okay. I go to work. Okay, I go to work. Nice. Yeah. Susie, and then Carla. Mm, si no me equivoco es to get a lunch. Ah. Mm. Casi, casi, pero si sí dice lunch. Gracias, pero ya veo que te gusta inventar. Solo de lunch me acordé. Ah, sí, sí, yo, es que yo recuerdo que no estaba así, pero por eso. Ok, good. Carla, then Marlon. Uh, what? What? Baño. Mm, sorry. ¿Cómo es, Carla? Baño, what? What? Ah, uh, no. Watch es mirar. Watch TV, decía. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. Ya lo voy a poner de nuevo. Marlon, then Dora. Uh, take a bath. Take a bath. Thank you. Thank you. Dora, then Carmen. I go to work. Uh -huh. Carmen, <coughs> then Andrea. I get dressed and I take breakfast. Good. Andrea, then Leslie. Take a shower. Uh -huh. Leslie? I get it. Good. So, uh, as you can see, here we have routines. Tenemos rutinas, routines. En estas tenemos, I get up. Miren esta cara es la que tenemos todos. Así nos vemos todos. Nos levantamos. Get up es levantarse, porque wake up es abrir los ojos, es despertarse. ¿Verdad? Entonces, get up. Eh, tenemos take a shower. Get dressed. Aquí esto como es un pasado. Bueno, es pasado participio. Se pronuncia como con T. Dressed. ¿Verdad? Dressed. I get dressed. I have breakfast. No sé quién en su sano, sano juicio podría llenarse de leche. El ojo, but I have breakfast. I go to work. Voy a trabajar. I start work. Miren qué cara de, de emoción. I start work at nine. Y eso que entra, comienza a trabajar a las nueve. Este tipo. Increíble. ¿Quién no quisiera eso? I start work at nine. I have lunch. Have lunch. ¿Quién fue la que me está inventando? Ah, ya la vi. Okay. Get lunch. Dice. Have lunch. Have lunch es almorzar. Pobrecito lo que está almorzando. Miren que esta cara, la que me gusta. Finish work. Cuando terminamos de trabajar. Miren qué feliz. A mí se me da que sí se ve Marlon. Sí levanta las manos. Ok. I arrive home. Cuando lleguen a la casa. I arrive home. Arrive. Arrive home. Have dinner. ¿Verdad? Que mire qué romántico. Se me da que sí es Alex. Ok. Have dinner significa cenar. ¿Verdad? Have dinner. Uh, have lunch. Have breakfast. Si se dan cuenta. Desayunar. Have breakfast. Almorzar. Have lunch. Y cenar. Have dinner. Watch TV. Watch. Por eso nosotros decimos guachar. Porque son anglicismos. Son palabras que nosotros hemos retomado. Decimos. Ah, guachar que el carro. Uh -huh. Watch TV. Go to bed. Así, cuando terminamos la clase, todos nos vamos así. ¿eh? Go to bed. Ok. So, these are the routines. 
Después vamos a describir parte de nuestro día, ¿ok? What time do you start working? ¿A qué hora comienzan a trabajar? What time do you have lunch? Because sometimes we have lunch at one or one thirty. A veces tenemos almuerzo a la una o una treinta, ¿ok? No problem. Let's uh, see now. Um, just give me a second. Okay, we're going to have a conversation uh, with mail and routines. Vamos a tener uh, esta conversación que es bien sencillita y se parece a la que nosotros hemos, habíamos estado haciendo los días anteriores. De hecho, es prácticamente la misma. Ya lo van a ver. ¿Ve? Can you see? Pueden ver. Hi, dicen el nombre. Hello y el nombre. How are you doing? Yo necesito que eso lo, lo pronuncien bastante bien. How are you doing? Y aquí pueden decir excellent, perfect, cool, nice. This is a busy week, right? This is a busy week, right? Esta es una semana ocupada. Busy, busy. Esa palabra si quieren anotenla. Busy. Bueno, le voy a tomar captura, de todos modos. This is a busy week, right? Right significa verdad. Esta es una semana apretada, como que muy, muy, muy ocupada. Y aquí dice, definitely. Aquí le voy a dar zoom. En esta palabra, necesito que la... Es, hay algo que se le llama silent letters. Las silent letters son las letras que no se dicen. Así se pronuncia, mira. Definitely, definitely. No, definitely, teacher. No, definitely, definitely. ¿Ok? Pero se pronuncia definitivamente, eh, se escribe definitivamente, definitely. Luego, tell me, ya, sé, ya estamos aburridos de decir tell me. What do you usually do during the week? What do you usually do during the week? Esa es la palabra clave, usually. Porque what do you es fácil. Do during the week, fácil, pero usually. What do you usually do during the week? What do you usually do during the week? Entonces, cuando le dice, esta es una semana ocupada, ¿verdad? Definitivamente. Dime, ¿qué haces usually? Carmen, ¿qué crees que significa usually? Usualmente. Ya. Yeah. Me gustan estas palabras que tienen bastante lógica, como en español. Usually. ¿Qué haces usualmente? Leslie, ¿qué crees que significa during? Busca la respuesta en tu corazón, Leslie. Mm. Durante. Yes, durante. Otra de las palabras que son como bien lógicas. Esas se le llaman cognates. Cognates. Los cognates son como esta palabra de car, que se parece a carro, ¿verdad? Y así. Pero después vamos a ver eso, ¿ok? Dime, ¿qué haces usual, usualmente durante la semana? Week. Y le dice, let me see, déjame ver. Y aquí ustedes necesito que digan al menos tres eh, routines, tres rutinas ya se las voy a poner de nuevo, ¿verdad? por si no las anotaron, para que tengan una idea y entonces ustedes le dicen ah, I have breakfast desayuno, I go to work voy a trabajar I have dinner y tengo cena, ¿verdad? sencillo y luego preguntan, miren, la vieja confiable, and what about you? and what about you? y le dice, honestly Honestly, honestly, así como se lee. Quiero ver. Ajá. Es que hay una canción de Billy Joel, pero se llama Honesty, honestidad. Pero honestly significa honestamente. Honestly, y comienzan también a decir su rutina. Ya ven que aquí la, la persona A dice tres rutinas y la persona B después dice también tres rutinas. Y luego, that's it. That's it. Y luego, all right, I notice I don't have your email. Ojo con eso. I notice I don't have your email. Le dice, bien. Noté que no tengo tu, tu, tu correo electrónico. Well, y aquí ustedes van a compartir su correo electrónico. Well, it's, y lo dice. Y luego le pregunta, and what's your email? ¿Y cuál es su correo electrónico? Y le dice, it's, y comienza. Josué, queer, that one at gmail.com. Y luego le dice, ok, now we can be in touch. Ok, now, now, ¿verdad? Now, como Naomi, pero sin la mi. 
Ok, now we can be in touch. Ahora podemos estar en contacto. You can bet on that. Tú puedes apostar. You can bet on that. Ya les empiezo a dar frases, si están cuenta, frases idiomáticas, para que nos vayamos adaptando a eso. You can bet on that. Porque parecen trabalenguas, ¿verdad? Muy bien. Repaso las la, la letras, las la palabras a María. Busy, definitely, usually, and what about you? Honestly, all right, now, touch. Ok, I need you to have a screenshot. Necesito que tengan una captura, ¿verdad? Para que puedan tener esta, pues, conversation. Muy bien, ahora que ya tienen la conversation, vamos a hacer lo siguiente. In, uh, preparen tres. Eh, preparen tres rutinas que las van a decir acá. Y aquí abajo van a decir su correo electro, electrónico, ¿verdad? Your email, ¿ok? Les voy a compartir ahorita las routines. Ustedes pueden agregar otras. Son libres de agregar otras routines si ustedes gustan, no hay ningún problema. Pero ustedes pueden poner, por ejemplo... Take a shower. Y si quieren, les pueden agregar una hora. Por ejemplo, Leslie me quiere decir que ella... Ok, Leslie, ¿a qué hora comienzas a trabajar? What time do you start work? Seven. ¿Verdad? Si comenzar a las nueve no tuvieras esta cara, ¿verdad, Leslie? Mira la cara de este tipo. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, como, como Leslie comienza a trabajar a las siete, ella tiene que decir, I start work at seven. Comienza a trabajar a las siete. Entonces, si ustedes le quieren agregar cualquier... No, eh, cualquier hora le tiene que agregar at, te, digan at, que significa a las, a las 7, a las 8, a las 10, a 10, ¿verdad? I have lunch at 1, eh, almuerzo a la, a la una ¿verdad? O I have dinner at 7, ¿verdad? O, des, o ceno a las 7, ¿ok? Bueno, ya tienen las tres eh, routines, ¿verdad? Tienen cualquiera de estas routines, pueden utilizar solo tres. Y después el, el mail, el correo electrónico que no cuesta nada, ¿verdad? Muy bien. Ah, voy a formar los grupos entonces. Mientras, 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 um, preparen lo que van a decir, ¿ok? En esto no es importante que anoten nada, no, no es necesario que lo anoten, ¿verdad? Solo necesito que, que lo practiquen. Ok. Okay. Just give me a second. Puede poner la conversación de nuevo. Mm, ok, no problem. En un momento. Ok. Ah, no, 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 no. The conversation. It's this. Si hay dudas, me dicen, ¿verdad? Creo que no hay problemas, ¿verdad? Busy, definitely, usually. What do you usually do during the week? What do you usually do during the week? What about you, honestly? All right. Now, touch, touch. Ok, let's do this. Vamos a hacerlo y los veo un par de minutos. Go ahead.
Claudia Alexander. Hello. Claudia. Andrea. Andrea, perdón. <laughs> How are you doing? Finitely. Uh, tell me, what do you what do you usually do during the week? Let me see. I start work at seven thirty. I have lunch at twelve o'clock. I arrive home at five thirty. Okay. And what about you? I have dinner. I have dinner at eight. I go to bed at eleven. And then it's no holding. Hey, as Lisa. ¿Ya? ¿Me escucha? Uh, sí. ¿No sé? Vaya. He's... Ah, ¿Usted empezaba o yo? Si ¿Sí gusta, empieza usted. Va. Yo creo que era... He's... Albert Soriano, va. Eh, no, no, no. Comienza diciendo hi, eh, hi Judith o oh, hello, me parece. Ah, ya. Ajá. Uh -huh. yeah. Hi Judy. Hel eh. Hello Albert. How are, how are you? you uh, how are you doing? Neatly. Hola. Hola. Definitely. Me escucha. Ah, no. Ah, no le había escuchado. Uh -huh. Damien, what do you how how are you doing? I am perfect. And you? I well it is Nancy Acosta Reyes, 192 at uh, gmail.com and what's your email? It's Carla Otran 81 at yahoo.com Okay, now we come being in touch. You can with a hat. Ben on that. On go. Ben, you can ben. ben bet on that. Bet on that. You you can bet on on that. That. Sí. Eh, se siente como traba lengua si se dan cuenta, verdad. Ajá. Entonces por eso hay que hacerlo lento. You can bet on that. Luego you, you, can, can, you can bet on that. You can bet on that. Lo pueden decir más largo. You can And that. Y es que es como un trabalenguas, entonces poco sí. a poco se va, ¿verdad? Pero todo bien. Y es también, bueno, a mí me cuesta pronunciar el que, el, la nueva palabra. Definitely. Ajá. Ajá. Eh, tell, tell me, what do you? Usually. Usually. You, usually. 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 Mm -hmm. Usually. Usually. Uh -huh. What do, do you usually do? What should we? <laughs> usually. <laughs> usually. <laughs> usually. Do, do sí. we? Usually do. Usually. Do it. Do it. Wet. Mm -hmm. wet. It. Okay. Cuesta. Poco a poco. Ah, la otra, me gusta, me gusta la palabra. No, 
Y sí, es, es, que, es que con eso ya se escucha más natural, más mm. relajado y todo. Ok, perfecto. Ok, let's listen to Susi. A ver, Susi. Eh, decime tres palabras en amarillo que ves acá. En amarillo. Ok, sería definitely, usually, eh, honestly. Bien. Ahora decí definitely. O sea, al inicio. Tienes que decir definitely. 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 Eso. definitely. Esa es la actitud. Good. Ajá. Muy bien. Muy bien. Dora, select three, selecciona tres. Now, Taos, Bessie. Thank you. Bessie, ¿cuál es Bessie? Ah, bici, bici, como bicicleta. Bicicleta, bici. Bici, mm. bici. Ok, Carla, select three words. Carla. Definitely, definitely. Definitely, yes. Usually. Usually, ya ves que podés. Touch. Ok, touch. Good. Perfect. Estuve escuchando sus conversaciones. Your pronunciation is good. Es buena. Recuerden que a medida que estamos, entre más practican, ustedes pueden practicar esas mismas conversaciones. Recuerden que yo les había dado un, un tip, que era de buscar artículos eh, o, o algún, ¿qué? Palabras en inglés y practicarlo. Las mismas conversaciones pueden practicarlas antes de comenzar la clase. Es como que si ustedes están calentando, es como que si ustedes van a entrar a jugar. Si comienzan a, a jugar de un solo, le va a dar un calambre, ahí van a quedar ahí como que si son queco, apedreado. Pero si ustedes eh, practican un poco desde antes, entonces ya van a tener más seguridad, más soltura, más fluidez. ¿okay? Muy bien, vamos a la actividad que yo quería, pues se las mandé. Esta semana eh, ya pues comienza otro, un nivel un poquito más de, de exigencia y un poquito más de actividades para hablar. No se asusten, ¿verdad? No se asusten. No, no va a ser algo del otro mundo, ¿verdad? Así que, pero sí son actividades que nos ayudan a desenvolvernos mejor en inglés. Ok. Esta actividad se llama uh, Famous Person Activity, pero a mí me gusta decirle Guess Who. Cuando decimos guess who, significa adivina quién. Guess, incluso era una marca de, de ropa, me parece. Uh -huh. Era una marca, yo recuerdo haberla visto, guess. ¿verdad? Entonces, guess who, adivina quién. La pregunta, cuando decimos who is she, ¿quién es ella? Who is he? Pobrecito, imagínense que al pobre Alex le encuentran unas conversaciones ahí. Who is she? ¿Quién es ella? Que te da, me encanta en Facebook, ¿verdad? Who is she? ¿Quién es ella? Ajá. Entonces, who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? No cómo es él. Cómo es él es la de José Luis Perales. Pero, ¿cómo se dice how? Entonces, who. Who is he? Who is she? Así que vamos a hacer esta actividad bien, bien sencilla. No tienen que dar datos eh, generales y unos cuantos específicos. Por ejemplo, les, di, eh, les hablé de un actor, ¿verdad? En el audio. Entonces, ustedes pueden decir, I am from Costa Rica. I am an actor, I am a singer, soy cantante, soy actor, or I am a, a, a soccer player, soy un, un deportista, con lo que ustedes quieran. Pero tenemos que decir palabras que sean también, que, que nos den una idea quién es, por ejemplo, de qué país. Si juega un equipo, I'm a soccer player, eh, y puede decir que Barcelona, Real Madrid, lo que sea, o si es un actor, tiene que mencionar también un par de películas. Por ejemplo, What Movies. Si yo te pregunto what movies, dicen cualquier película, si es un actor conocido, para que entendamos. No tienen que decir el nombre. O sea, si Susi está hablando, eh, describiéndose, va a decir I am, I am. O sea, como que si vos fueras esa persona. ¿Ya? Entonces, I am tantos años, I am from, ¿verdad? Eh, sí. Y todos en el grupo vamos a decidir quién es. Ok, así que Marlo me va a comenzar porque yo sé que ella ha preparado su actividad y la tiene más que lista este hombre. Ok, Marlo. Go ahead. Show ok. Eh, ok. Eh, 
uh, I am a, a famous soccer player. I am brown skinned. Mm -hmm. I am Brazilian. Good. Uh, I have long hair and big teeth. Ya de tiempo, okay. Uh -huh. Good. And, uh, a smile. Ah, smile. Sonríe uh -huh. mucho. I, I, I was a football club Barcelona player. Okay, I was important. Ronaldinho. Yes, Ronaldinho, Yogo Bonito. <laughs> yeah, the best, the best. Thank you. Perfect. Va. Esa estuvo buena, ¿verdad? Porque sí captaron. Nice. Now, let's go with Diana. Yo creo que Dianita también ya, ya está lista. Yes. No. Okay. No se preocupen que todos van a pasar. ¿Verdad? Okay. Yeah, hasta Claudia puso ahí en el chat. Ronaldinho. <laughs> okay, good. Perfect. I am a Colombian singer, record produced, a dancer, dancer, and songwriter born in Medellin, Colombia, in February 2nd. Good. Uh, Any famous 19, song? Okay. Mm -hmm. 19? 1977. I uh -huh. started singing and performing with I am school mm -hmm. and I nineteen ninety six. Okay. Um, uh, I raised to one fame all over Latin America with my studio album Pies Descalzos. Okay. In 1998. Oh. Um, I released Donde Están Los Ladrones. Okay. One of the, one of my <laughs> most famous albums. Okay. Aquí es que <laughs> Okay. Sí, Who Shakira. Is Shakira, ¿verdad? La famosa Shakira. Yes. La, la esposa de Piqué. Good. La del Waka Waka. Ok, Shakira. Honestly, I like Shakira music, but before. Me gustaba la, la música de ella, la de antes, cuando tenía pero no. Ok, let's go with... Mm -hmm. Susi. Ok, bye. I am a Canadian actor in music. Uh, my dad name, name is Samuel No Reeves. Fácil, easy, cheap. <laughs> and my moves are Saga Chong Week. Okay. That, those are the movies, right? Mm -hmm. yes. yes. Okay. Easy, cheesy. ¿Quién es? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Yes. Keanu, Reeves. Sí, Keanu Reeves. Of course. One of my favorite actors, of course. Let's listen to um, Dora. Mm -hmm. I am actress Mexican. I have I sing song. Mm -hmm. I have green eyes. Green eyes, ojo verdes. Mm -hmm. I complexion. Okay, Dora, uh, an actress or singer? Actress or cantante? Actress or singer? Two. Ah, both, ambos. Bien. Uh, any famous movies? Alguna película famosa? Or famous songs? Or películas o canciones famosas? Telenovela. Telenovela, ok. Soap opera. Uh -huh. Soap opera. Soap opera es novela. Ah, ¿Qué novela? Ten tenemos que decirla para tener una idea más concreta. Mm, eh, singer, but night. Mm. Singer. Mu music, but night. Bad night. Mm. Es el nombre de la canción. Noche mala. Yes. ¿O cómo? Mala noche. Mala noche. 
I'm trying to, 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 estoy tratando de analizar esa información. Ok, any other, otra canción famosa? No, Andrea. <laughs> Creo que la pedida es Bárbara, ¿no? Bárbara. No recuerdo más. No, es Castro. Castro. Ah, de la mamá. Pero... <laughs> Verónica. Verónica Castro. Sí. Ok, good, good. Casi, casi. Es que nos hubiera dado más pistas, Dora. La caña. Una cancioncita nada más. Ok, Carmen, your turn. Tu turno, Carmen. Ok. I'm a athlete. I play tennis. I have twins. I am married to a Spanish singer. I am a white skin. Ok, good. Uh, you marry a Spanish, yeah, a Spanish. A Spanish singer. Ajá, se casó con un cantante español. Ana Cornicova. Sí. Cornicova. Ah, <laughs> with Julio, Julio, no, Enrique Iglesias. Enrique, right? sí. Okay, good. Ana Cornicova, ni me acordaba de ella. Yes, a, a very famous athlete, una atleta muy famosa. Okay, thank you. Okay, and what about? Alexander. Alex, are you ready? Yes. Okay, go ahead, my friend. I am from United States mm -hmm. and I am told my hair is brown mm -hmm. and my skin color is white and I was the prison of the United States of America. Okay. Any ideas? Good idea? Okay, otra pista, Alex? Okay, that's I right. was the president of the United States. President. The president yes. of the United States. President. Sí. My color is white. White, white skin, piel blanca. Donald Trump. Sí. Sí. <laughs> okay. Donald Trump. Good. Okay, now let's listen to uh, Christian. Are you ready? Vaya, sería ver. Eh, I am from Spain. Eh, quiero ver. The name band is Heroes. Como pista. Mm -hmm. Ah, ok. Eh, I play the guitar. Mm -hmm. The Lange High. Eh, I am a talk. Mm -hmm. Alto. Mm -hmm. Ok. Tal vez con eso. Yes, I think. Well, any idea? Uh, de España, he's from Spain, singer, Spain. cantante, he belongs to a band, pertenece a una banda, ¿verdad? Yes, mm -hmm. yes. De Lenshar. Mm -hmm. Decirle, menciona una canción, mention one song, like a famous song. Heroes of Legend. Mm -hmm. Héroe de leyenda, Heroes of Legend. Apuesta por el rock and roll. Uh -huh. Chifa adecuada. Yes. yes. Enrique Bumburi. Yes, Enrique Bumburi. Yes, of course. Sorry. One of my, uh, well, one, one of the best uh, singers in Spanish, rock, related to rock. Okay, thank you. Bien, con, vamos a continuar después con esta actividad, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar solo con esta actividad, tenemos que, que seguir y después volvemos otra vez con los que nos hacen falta, ¿ok? Digo, thank you, han hecho bastante bien su actividad y así vamos a tener ciertas eh, momentos para, para hablar, para platicar y, y pues ese es el punto, no es que yo esté hablando toda la clase, ustedes van a seguir hablando, van a tener más participación cada día que va pasando, o sea, cada vez más, ok. Affirmative, negative e interrogative sentences, ok. Son bastante fáciles, ¿verdad? Alex, you go with the first, vas con la primera. You are receptionist, you are not receptionist. ¿Cómo sería esta, la pregunta acá? Fácil está. Are not you secretary? Are you? 
are you? Are you not? Sin el not, sin el not. Vamos a tomar ah, okay. estas para cambiarlas, ¿ok? Siempre tomamos las afirmativas, ¿ok? Let's listen con Carmen. Carmen, eh, the negative, please. We are students. What is the negative? We are not students. Thank you. Now, Diana, the affirmative. La afirmativa acá. La número tres. We are in the park. We are in the park. Thank you, Andrea. In the question, que te la acabo de borrar aquí, porque sí. Uh, are they in the school? Yes, are they in the school? Easy, cheesy, fácil. Dora, tell me the negative. Dime la negativa de he is a receptionist. ¿Cómo sería la negativa? It's not. Uh... Mm -hmm. Mm -hmm. He is not a receptionist. He is not a receptionist. Thank mm -hmm. you. Okay, now we go with number two. Uh, Marlo, the question. She is a student. She is not a student. Is she a student? Is she a student? Thank you very much. Carla, tell me the affirmative of this. Dime la afirmativa de esta. The dog is not in the park. ¿Cómo sería la afirmativa? Their dog is in the park. Yeah, the dog is in the park. Easy, cheesy, okay? Good. Now, uh, what about Claudia? The question. She is a supervisor. She is not a supervisor. The question. Is she a supervisor? Thank you very much. Now we're going to have an activity. Vamos a tener una actividad este de listening. Así que pues necesito que le den una, una revisada a este cuadro y me copien lo siguiente, ¿verdad? Me van a copiar name, last name, age, occupation, task y workplace. ¿Ok? Así como hemos hecho, ¿verdad? Eh, vamos a estar, ¿cómo se llama? Seguimos con, con, con estas actividades que son de listening y que pues son muy importantes para que nosotros desarrollemos pues, más el, la parte auditiva. Eh, ¿Qué significa task? Task. task significa tarea, o sea, es eh, parte de la tarea o función, ¿verdad? Una, una función que puede tener, eh, por ejemplo, pues, uno sería um, revisar algún correo mm -hmm. electrónico, hacer un reporte, revisar máquinas. Eh, limpieza, ok, that's the task podría ser por ejemplo uh, drive si sos conductor entonces sería drive ¿verdad? entonces a eso se refiere cuando dice task y workplace eh, pues significa lugar de trabajo ok, so um, just give me a second Oh, I see. Okay, ready. Number one. Vamos con el, el número uno. Que dice así. Lo voy a poner otra vez porque no es suficiente. Years old. I am a okay, please. A chef. I hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Okay, let's listen again. Number one. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes 
or Caesar's Palace. Now we go with number two. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. And again, number two. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Number three. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American school. Number three again. De nuevo. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American school. Okay, and number four. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Okay, again. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Okay. So let's see, vamos a ver quiénes de ustedes pues tienen uh, alguna información. Sé que pues eh, si escucharon y tienen la mayoría. I know, but uh, let's compare, vamos a comparar. Okay. Um, any volunteers for number one? Voluntarios para el número uno. Okay, Diana. Um. Oh, okay, uh -huh. name Patrick, mm -hmm. last name Ken, age 60 years old, occupation chef, tax, dishes of, eso no lo entendí. Okay, dishes. Mm -hmm. Dishes y work play and work play. Cesar Palace. Okay. Yes, Patrick Kent, 60, mm -hmm. chef. He tasks cook different dishes. Mm -hmm. Sí, está un poquito difícil. Cook different dishes. And workplace is Cesar Palace. Otro nivel. <laughs> en Las Vegas trabaja este tipo. Okay, good. Do, thank you, Diana. Very good done. Do we have volunteers for number two? Tenemos voluntarios para el número dos. Okay. Maybe Marlon or, or Andrea. Okay, Marlon. Eh, el nombre no lo logré anotar porque iba algo rápido. Uh -huh. Pero age eh, 45 mm -hmm. years old. Eh, occupation. Eh, Painter. Okay. Uh, task. Uh, supervise. Uh, uh, quality control. Yes, Marlon. Good. In the workplace. Uh, Sherwin Williams. Sherwin Williams. Good. Sí, lo que pasa es que a esta, a esta teacher, que es bien jovencita, siempre le, le pido que me dé los audios. Sí, rápido. Es que eso es para que ustedes va. Se tenga más poder. Okay, any anyone remembers or anybody remembers the name of this girl? El nombre de esta chica. Caroline. Caroline what? Mm -hmm. Caroline. Yes, Caroline Mendez. Yes, yes. Caroline Mendez. 45, painter. Yeah, aquí está. ¿ver? Supervised quality control. Bien hecho, Marlon. Sherwin Williams, que es la, 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 la empresa para la que trabaja, que es Sherwin Williams. Muy bien. Ok, do we have any other person? Andrea, do you have number three? Sí, eh, name Marcos Smith, eh, age 39, eh, mm -hmm. occupation school driver, eh, driving school bus, bus eh, workplace American school. Okay, 
Yeah, Marcos, mira Andreita, Smith. Smith. 39, aunque vos me dijiste 85, me dijiste, o me dijiste 39. Oh, 39. Ah, oh, yeah. no le creo, no le creo. Ok, bus driver, drive school, school bus. Yes. For American school. Yes, good. Vamos a ver si Claudia tendrá number four. Claudia tendrá number four. Ah, bien animada, rápido, ya estaba lista. Ok. Uh -huh. Yes. Tell me. Solo the test no lo alcancé a copiar. Bueno, ya vamos a averiguar. Ok, name. Rose, last name, Brown, age, uh, 22, uh, occupation, fashion, the text, no la alcanza a copiar, mm -hmm. y the word play, uh, close, hasta ahí me quedé. Ok, vamos a ver si alguien tiene task. Design cloud. Yes, 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 design cloud, sí, yeah. diseñadora, con cruela, no sé si ya vieron esa película, pero está interesante, yo sé que no me iba a gustar, pero está interesante, ok, and, eh, ok, y el workplace, sí, dijo cloud, pero di son unas letras especiales, son letras, H and M, yeah, Rose Brown, rosa cafecita, Rose Brown, eh, 22, está así, fashion designer, Yeah, design clothes. Yeah, design clothes. Y ve H&M. H&M. Esa, estas empresas que son así cuestan un poquito. H&M. Ok. Good. Bien hecho. Bien hecho, mi gente. Perfect. Ok. Uh, let's... Now we're going to continue. Vamos a, a ver parte, pues, eh, de lo que es el manual. Y tenemos unos verbos que estos son necesarios. Keep track significa dar seguimiento. Keep track y también, eh, no sé por qué el seguimiento está separado. Y también significa, pues, como monitorear, ¿verdad? Help, ya sabemos que es ayudar. Create, create, crear. Hay un grupo de, de metal que se llama Creator, pero con K. Muy bueno. Advertise, que es, pues, anunciar, ¿verdad? Crear anuncios, todo lo que tenga que ver con Advertise. Advertisement son anuncios, ¿verdad? Pero Advertise es anunciar. Design, como ya lo acabamos de ver en, en el audio anterior, Design es diseñar. Develop es desarrollar. Develop es des desarrollar. Y no no es saber, ¿verdad? Keep track, help, create, advertise, design, develop, no. Repito, keep track, help, create, design, advertise, develop, no. Eso lo vamos a utilizar ahorita, ¿verdad? Dar seguimiento, monitorear, ayudar crear, anunciar, diseñar, desarrollar y saber, ¿verdad? Ok, Nancy, vamos a ver, pronunciame dos de todas estas, Nancy, y después va Leslie. Help, ident des design. Design, 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 design. Ok, so let's listen now to Christian. Select two and pronounce it, Christian, please. Develop, eh, el otro, help track. Ajá, keep track. Thank you. Very good. Muy bien. Vamos aquí y tenemos lo siguiente. Tenemos bookkeeper. Fíjense bien, vamos a ubicar esas letras. We're going to, to locate, vamos a ubicar the letters with the numbers. Las letras con los números, ¿verdad? Tenemos bookkeeper, que es contador. Es como un contador, igual que accountant, bookkeeper, contador. contador. Um, tenemos financial analyst, que es un pues, analista financiero. Sí, human resource specialist, que es especialista en recursos humanos. D, digital marketing manager, que es como gerente de mercado digital. Digital marketing manager. Tenemos insurance agent 
que es agente de seguros, insurance agent, y tenemos software designer, software designer, ¿ok? Bookkeeper, financial analyst, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Bien, aquí tenemos este, los, estos, eh, pues las oraciones. Dice, keep track of the financial accounts of the company, ¿verdad? Que le da seguimiento a, pues, a toda la, la, la contabilidad financiera de la compañía. Dos, help people with businesses manage their finances. Ayuda a las personas con los negocios, ¿verdad? A manejar sus finanzas. Eh, tres, know the policies and regulations involved in the management employees. No, ¿qué, ser, qué significa no, Nancy? Nancy. Mm -hmm. No es saber. Sabe o conoce las políticas y las regulaciones que envuelven el, pues, la gerencia o el manejo de, la, de los empleados. Cuatro. Create, ¿verdad? Create and advertise the company over the social media. Que es crea, ¿verdad? Y, y pues promociona o anuncia a la compañía a través de, de las redes sociales. Cinco. Help people and companies against financial loss and manage risk. Que significa que ayuda a las compañías en contra de la pérdida de las finanzas y maneja los riesgos. Y las seis. Design and develop different softwares. Que diseña y desarrolla diferentes softwares. Bien, vamos a elegir cualquiera de ustedes. No matter if we uh, fail. No importa si nosotros nos equivocamos, fallamos, ¿verdad? Aquí, soy, aquí estamos para apoyarnos y aquí soy yo principalmente para guiarles. So, number one is going to be by Christian Alberto. Ok, selecciona una, Christian. Whatever, cualquiera que tú consideres. Y vamos a ver, pues ahí él. Eh, cualquiera number, de number six number six okay eh, léemelo design design and the world different develop software. develop so software cuál crees que es eh, f yes software engineer software engineer perfect my friend good nice Now, here we have the next person is going to be. What about Jose Miguel? Ya estás en casa? Are you at home? O todavía manejando? Still driving. Jose Miguel? Well, I think he is driving. So, yo va manejando. Vamos con Susi. Okay, Susi. Pick one. Five. Okay, five. Five. Okay. Mm -hmm. Yes. Help people and companies against, against, against financial financial loss and man, manage risk. risk. Uh -huh. Okay. Uh, I think is B. Yes, financial analyst. Muy bien. Fíjate que aquí se parece bastante, se parece se mucho, parece. pero en este caso va a ser insurance agent, ¿ok? okay. Porque okay. Eh, es el agente de seguros, ¿verdad? Entonces ayuda a las compañías contra ajá, la pérdida y manejar los riesgos. Okay, pero, thank you. Bien pronunciado, sí. Good. ¿Ya ves? Vamos con um, Carmen. Ok, Carmen. Pick one. Two. Two. Help people and business manage their finance. Their finance, uh -huh. help people in businesses. Mm -hmm. Good. In businesses. Businesses. ¿Cuál sería? Bookkeeper. Mm, fíjate que en este caso sería financial analyst. Financial analyst. Mm -hmm. Sí, porque es un analista financiero. Entonces, ayuda a manage, ¿verdad? A, pues a manejar la gerencia y todo eso. ¿Ok? Alexander Bogram. Select one, my friend. One, three, or four. Vamos a ver cuál. Four. Four. Create right. and Create advertise. And advertise the company over the social media. media. Mm -hmm. ¿Cuál media. sería? 
Sí. I'm sorry. What? Eh, D. D. Sí. Yes. Digital marketing manager. Perfect. Good. What about Dora? Select one, Dora. Three. Three. Uh -huh. Now the policies and regulation regulations in, regulation involved in the management management and problems. Okay, employees, ¿qué letra es? What letter? C. C. Letter C. C. Uh -huh. Human Resource Specialist. Thank you. Muy bien, y me va a ayudar en la última. Judith, ¿estás ahí, Judith? Hello. Sí. Ok, léeme esta. Keep track. Número uno. Keep track of the financial accounts account. uh -huh. of companies. Of companies, companies. Y es, es bookkeeper, ¿verdad? Así que pues ya tenemos okay. esto, más que todas las funciones. Thank you very much. Ya tenemos las funciones de, pues... Eh, prácticamente de estas pues, de estas tareas que hacen ciertas personas. Bien, vamos con el grammar y aquí vamos otra vez con keep track. Carla, ¿te recuerdas qué es keep track? ¿O te recuerdas qué es no? Ok. Keep track es dar seguimiento, ¿verdad? O monitorear. Entonces, no es saber, advertise es anunciar, ¿verdad? O darle promoción, help, ayudar, ¿verdad? Uh, y así. Vamos a ver, Marlon, ¿me ayudas leyendo la afirmativa y la negativa? La negativa, en este caso, va a llevar don't, ¿ve? Don't, todas llevan don't. Pero igual, necesito que solo me leas eh, afirmativa y negativa. Number one, Marlon, please. Eh, I keep track. Of the financial account. Good. Now the negative. I don't keep track of the financial account. Thank you. Muy bien. Entonces dice que le doy seguimiento a la contabilidad financiera. o oh, y ahí está la negativa. No. Hello, José. Eh, me parece que levantaste la mano. Hello, my friend. Hello. Yes. ¿Ya estás en casa? ¿Todo bien? Sí, ya, ya. Ya fue. Ok, thank you. Bien, entonces me ayudas con, leyendo la number two. Affirmative and negative, please, José. Ok, you know the policies and regulations. Ok. You don't, you don't know the policies and regulations. Good, perfect. Vamos con Nancy. Thank you. Number three, Nancy. We advertise. We advertise the company. In the negative. We don't advertise the company. Thank you very much. Now we go with Dora. They help. They help companies against financial loss. Okay, negative. They not help companies against financial loss. Okay, good. Thank you. Muy bien. Vamos ahora con eso, lo de los verbos. Vaya, los verbos son así. Um, cuando nosotros tenemos el verb be, solo es am, um, is, are. O sea, yo soy, yo estoy. Pero cuando utilizamos ya los verbos, ojo, ya eh, todo se va ampliando. En español todos los verbos terminan en ar, er, ir. Todos los verbos. No hay un verbo que termine en or ni en ur. Por ejemplo, comer, reír, besar, cualquiera. Escribir, llorar. All of them are like that. Todos son así. Pero en español... Tienen otra, pues, perdón, en inglés tienen otra lógica. Entonces, yo sé que ustedes conocen muchos verbos. Yo sé que conocen muchos verbos, ¿verdad? Pero, pues, antes de pasar y seguir con los verbos, vamos a hacer una eh, actividad de, de memoria. Les presento aquí una imagen siempre. Y, pues, ya sea a quién le voy a preguntar después de, de presentar. Hay dos personas que le voy a preguntar inmediatamente. Pero, igual, lo que necesito es que, pues, le den una revisada a esto. Siete segundos.
Ok, como yo confío mucho en su memoria, confío demasiado en su memoria, demasiado. Ok. But I'm going to ask some of you. Vamos a ver, el primero va a ser José Miguel. Tell me one that you remember. One. Dime uno que tú te recuerdas. Journalist. Journalist. Very good. Albert Soriano, your turn. And then Alex Bogran. Fireman. Yes, fireman. Alex and then Nancy. Military. Military. Nancy, que la vi copiando. Mm. Teacher. Teacher. Ok, good. Ve ahí, tramposa me salió. Nice. Carla, and then Dora. Pilot. Pilot. Mm -hmm. Pilot. Okay, yes, pilot. Bien, Dora. Carmen. Farmer. Good. Carmen. Policeman. Policeman, yes. Diana, and then Andrea. Nurse. Nurse. Andrea, then Marlo. Trainer. Hmm? Ah, trainer. Mm -hmm. Good. Marlo, then Susie. Vamos a ver eso. Si me sale, Marlo. Um, ¿Te, te la ganaron? <laughs> sí, pero igual voy a repetir una. Fireman. Ok, fireman. Good. Eh, Susi. Banker. La... ¿Ah? Banker. Ah, se la acaba ah, de inventar. Sí, no, banker. Ah, sí, sí, sí. Ah. Ok, good. Claudia, do you have another? Astronaut. Astronaut, good. Ni yo me acordaba de eso. Ok, nice. Uh, here we have, these are uh, jobs. Son diferentes tipos de empleos, ¿verdad? Como pueden ver. Fireman, aunque también se puede decir firefighter. ¿Verdad? Como que el que pelea con el fuego, pero fireman es muy conocido. Policeman o police officer, ¿verdad? Pilot, banker, farmer, nurse, photographer, military, journalist, trainer, artist, sportsman, chef, teacher, Nancy, builder y astronaut. ¿Ok? Good. Y tenemos eso que es como para a ver sobre la cuestión de las profesiones y de los oficios para pues, darle una pues, retroalimentación. Bien, las negativas en, por el, para mientras van a ser, eh, van a tener el don't, ¿verdad? Las negativas. Por ejemplo, Claudia, léeme la primera. I have. I have. A pet. Now the negative. I don't. I don't have a pet. Thank you, Susie. You work? You work in the factory. Negative. Uh, you don't work in the factory. Thank you. Carla, we drink. We drink water. Water? Every, every day. Water every, every day. day. We don't. We don't drink. I have a pet. I don't what? have a pet. Okay. Okay, se había activado, se había emocionado. Okay, thank you. Ajá. We don't drink water every day. Thank you. Eh, vamos con... Sí, a quién le iba a decir. Andreita, vamos. They go. They go to school in the morning. Uh -huh. They don't. They don't go to school in the morning. Okay, thank you. Bien, vamos con grammar y vamos con unscramble y esta me la va a decir en español. Vamos a ver. Nancy, ¿qué significa unscramble? Nancy, vos te voy a estar preguntando varias palabras, pues no me, no me lo decís. ¿Qué es unscramble? Busca en tu interior, en tu corazón. Como completar, armar. Más o menos. Me gusta que estás inventando, pero está bien. Bien, on scramble significa ordenar. Uh -huh. Sí, completar hasta cierto punto. Bien, entonces, on scramble the sentences. Estas son oraciones, sentences. With the words provided, using the simple present. Con las palabras que se han proveído, vamos a utilizar el simple present. Aquí aparece dos porque dos veces se va a utilizar of, ¿verdad? No of, no, of, of. Muy bien. Volunteers, tenemos voluntarios. Volunteers. Leslie me va a hacer una porque se me está escondiendo. No me ha activado la cámara hoy casi, Leslie. Ajá. Leslie, soy la primera. 
Bueno, ya va a aparecer Leslie. Number two, vamos con José Miguel. Select one, selecciona uno. Yes. Uh, one number. Number, number one. Number one, okay. Day. Okay, te voy a dar tiempo, te voy a dar tiempo, okay. okay, okay. Uh, what about Marlon? Select one and then Carmen. Eh, bueno, estaba con, igual practicando la uno, que creería que es eh, they keep track of financial accounts of companies. Yes, they keep track of financial accounts of the companies. Ok, good. Ok, José Miguel, me ayudas tal vez con... Vamos con la cuatro, José. Ok, Carmen, selecciona una. Two or three. Le doy tiempo a José para que practique la cuatro. Ok, Carmen, two or three. Mm, no estoy segura cómo es el orden, pero veamos va, va. la... No, no, no. ¿Cuál, cuál, ele cuál eliges? La dos. Ok, sí. dos. Te, te voy a dar tiempo, te voy a dar tiempo. Ok, bien, vamos con Andreita. Tell me number three. Is I take notes in the meeting every day. Yes, I take notes in the meeting every day. Good. Jose Miguel, are you ready with number four? Uh, maybe. Um, Go ahead. Carlos and Mauricio. Answer phone at the reception. Yes, perfect. Answer, answer. Mm -hmm. La W es, es un, ¿cómo se llama? Es silent letter, ¿verdad? Answer the phone. Good. Carmen, your turn. Ok. Sería. No estoy segura. No importa. Seguí tu corazón, Carmen. Vamos. We don't. Mm -hmm. We don't. Advertise on internet the company. Yes, we don't advertise mm -hmm. on internet the company. Yes. Okay. <laughs> yes. Solo que sería un pequeño cambio. We don't advertise the company on internet. Pero está muy bien, muy bien y bien pronunciado, Carmen. Perfect. Okay. Continue. Vamos con what do you do at work, pero antes de eso, eh, pues recuerden que tenemos. Déjenme ver. I'm sorry, just give me one second. Bien, tenemos eh, todavía la actividad pendiente de famous, de famous person, ¿verdad? de who y, y todo, todo, todo eso así que pues de las personas que me hacen falta vamos con let's see Carla and then Nancy I am singer of salsa I like is Puerto Rico. My favorite song is Conteo Regresivo. So, friends. Okay, Conteo Regresivo. Yes, we everybody, well, everybody knows. Ya lo saben, ¿verdad? Any idea? Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa, yes. El Caballero de la Salsa, of course. Thank you, Carla. Very good. Qué bueno porque yo solo dijo la canción. Perfect. Nancy. ¿Quién son Nancy? Tell us. <laughs> He is Argentine soccer player. He is small. On this chair. He wear the number 10. In M is very fast. It's very fast. Rápido. Messi. Messi. It's Messi, right? Messi. Okay, Messi. Messi. Good. Bien, Nancy, solo que tenías que decir I am, I am. 
O sea, vos sos Messi. Pues. Porque en la otra actividad vamos a hacer esta similar, pero va a ser en tercera persona. He is, she is, ya. Yeah. Bueno, después lo vamos a ver. Good. Thank you very much, Nancy. What about um, Claudia? Your turn. Okay. I am an actress. Mm -hmm. I am from Washington, D.C. I have two Oscar awards. Good. Okay. Any any famous movie? Alguna película famosa? Yes. The Blind Side. The. Yeah. The Blind Sandra Side. Ay, yes. ¿Qué, ¿Quién? Sandra Bullock. Ah, Sandra Bullock. Okay. Yes. A very good actress. Una actriz muy, 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 muy buena. Okay. Um, Alberto. Albert Soriano, are you ready? ¿Estás lista con esta actividad? Yes. Ok, go ahead. Uh, I am from uh, United States. I am actor movie. Uh, he likes speed. Uh, I am like car. Ok, yo. So like cars. Mm -hmm. What famous movie? ¿Qué película famosa podrías mencionar? Eh, Fast and Furious. Paul Walker. Ben Diesel. Okay. Some people yes, say. Ben Diesel. Po, po, okay. Ben Paul Diesel. Walker, ben Diesel. Yeah, okay. <laughs> good. Ben Diesel. Thank you, Albert. De hecho, yes. Paul, Paul Walker vino aquí al Salvador, me parece. Mm -hmm. Porque era surfista, verdad que sí vino. Con Marlon se vio, dice. Ahí fueron por un cóctel. Ok, uh, let's see. Andrea, Andreita, Andreita. Que te me hiciste, mujer. Ok. Your turn. I, tu turno. I am a singer. I am I'm from United States. Uh, I sing sex mix. Ok, you sing sex mix. Ok. Mexican. Are you alive or not? Celebre. Ah, ya no vives. Ah. Se ve, oiga, a Susi con todo. Selena, right? No, no fuiste vos. ¿Quién fue la que yo? Pero ok, Selena. Yo. Sí, Selena, una gran, gran cantante. Muy joven murió. Ok. Eh, Javier Steven, not here. José Miguel. Hello, José. Are you ready for this activity? ¿Estás listo para esta actividad? No, I don't. No, ok. Uh, let's see. Uh, Judith, are you ready? Is Alisa for this activity? Yes. Okay, go ahead. I am from in South Africa. He's lawyer. He's tall. He hard working social activities. Okay. Trabaja en actividades sociales y todo eso. Okay. But are you uh, a soccer player, an actor, an actress. He president. Ah, president. Okay. Mm -hmm. Nelson Mandela. Sí. Yes, Nelson Mandela. Okay, thank you. Thank you very much. Good. Um, okay, we're going to continue. Diez minutos y terminamos la clase, mi gente. ¿eh? Qué bueno que el tiempo pasa volando. Okay. Um, tenemos un... un Aquí tengo una lista de palabras que yo he escuchado que es posible que necesitemos mejorar. Nice. Favorite. Aquí se dice friend, como la serie. Friends, no friend. Friend, friend. Phone number. ¿Verdad? Phone number. 30. ¿Verdad? O Terry. Nice. Favorite. Friend. Phone number. Terry. ¿Ok? What do you do at work? ¿Qué hacen en el trabajo? ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos ya para ir terminando. Pero que necesito que me digan ahorita al menos una cosa que hacen en su trabajo. ¿Ok? Si tienen dos, pueden decirlo. ¿Verdad? Si trabajan, no sé, a ver si trabajan con reportes, uh, write reports, answering the phone call, driving um, trucks, si, si manejan camiones, o si trabajan con computadores, horas, ok, so tell me one, esa es la actividad dos que les había mencionado ahí en Whatsapp, 
So we're going to start with Dora. Are you ready, Dora? Estás lista? Yeah. Okay, that's the attitude, esa es la actitud. Okay, Dora. Preparation of spreadsheets. Okay, yeah, good. Thank you. Elaboration. Mm -hmm. Elaboration of bills. Of bills. The facturas, cuentas. Sí. Yeah, wow, very interesting. Good. Thank you. Let's listen now to Diana. Okay, Danita. Um, place the product on shelves. Ah. Keep, yes. Yes. Keep them in order and verify. No sé cómo se dice eso. Verificar. Ah. Verify. 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 Verify that those that are about to expire expira expira expire no sé. yeah good expire expire are removed removed from are... the point of sale yes okay so you have to work with products and dates tienes que trabajar con productos y fechas eso es bien delicado yes okay thank you what about Carmen? Tell us, Carmen. What about, uh, what do you do at work? ¿Qué haces en mi trabajo? Mm. We do cooperation projects and agreements between institutions. Good. And agreements between institutions. Yes. That's I mean, in, yes. So you, you are like, well, that agreements are, there are some cooperations between different NGOs or different, yeah. Entities and different entities, right? Good. Thank you, Carmen. Very interesting. Estuve trabajando en esa área también. Bastante interesante. Okay. Um, what about Claudia? Okay, Claudia, tell us. Cuéntanos, Claudia. What do you do at work? And work and displacement and self of liquor. Good. Bueno, ahí te voy a escribir después. Okay, good. <laughs> very interesting. Me gustaría trabajar ahí con vos. Good. Now let's listen to Andrea. Cuéntanos, Andrea. Uh, I, play, I play right. Oh. And I order product. Okay. You, you, do you work with Diana? Trabaja con yeah. Diana. Ah, yeah. In the same. But you're not. No son familiares, but you're not relatives. No. no. Cuñada? No, no, okay. No, okay. So, but you work in the same area. Tra trabaja en la misma área, ¿verdad? Okay. Alex, your turn, my friend. And then Judith, cuéntame. I work in Kemen monitoring. Mm -hmm. Monitoring. Kemen monitoring. Okay, good. But what, what is the, what is one function? ¿Cuál es alguna de las funciones que tú haces? Porque trabajas para esa empresa. Monitorial cam. No. no. Ah. Team in monitoring. Ah. Monitoring cam. Or cam sí. monitoring. Monitoring. Ok. En, eh, monitoreando a, a través cámara. de cámara, ¿verdad? Sí. Este, Alexander le sabe la vida a la gente. Good. Thank you. Judith. And then Susi. In my work, I write reports and play activities. Okay. Thank you. Eh, ¿Puedes eh, recordarme la primera que dijiste, please? I write reports. Mm -hmm. Write reports. Okay, thank you. Let's listen to Susie. In my work, I do fill the shelves with wet, wet products, including liquor, beer and groceries que no sé si esto es abarrotes um, and mainly customer support ah, customer support do you work with Andrea and Diana right yes El and mismo. Claudia and Carla yes 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 es cierto Ay, después lo voy a escribir tranquilas ok yeah why not you can tell me the offers pueden contarme acerca de las ofertas of course that's important con gusto con gusto ok yes 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 ok um what about um, Nancy? And then we go with Christian. In the world, prepare a coaching report. 
Interesting. Working with reports. Good. Thank you. Christian, your turn, my friend. Technical basic and code. Okay. You work with technical basic. Thank you. Interesting. What about now, Carla? Like, uh, if you beer and um, promote and stay them product. Okay, thank you. Yeah, you work in the same area, so that's nice. But I think it's tiring. Puede ser un poquito cansado también. Yeah, you have to be moving. Okay, thank you. And what about Albert Soriano? And then Leslie. I in the world sales advisor. Mm -hmm. uh, I advise the client. Okay. Uh, uh, uh huh. Mm -hmm. And Something. tie order. Ah, okay. To work with order and tie. Okay, thank you. Thank you very much. And now we go with Leslie, que se me había escondido. Ah, Leslie. Tell me, what do you do at work? I create, I create the design to embroidery and sublimate. Ah, okay, thank you. Perfect, that's perfect. Diana, tú ya me, sí, ya me lo dijiste, ¿verdad, Diana? Yes, 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 sí, es que no te había notado acá. Okay, José Miguel, are you ready for this activity? We're talking about what do we do at work? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Ok? ¿Ok, José Miguel? No sé si pues, nos puedes comentar una o dos actividades yes. that you do in, at work, please. Yes, I'm designer and visit the technical the sailor glass uh, windows and, and mue muebles, no me acuerdo cómo se dice. Furniture. 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 Okay. Yes, wow, very interesting. Thank you, thank you very much. Y pues eh, la última que me quedaría acá sería Marlon. Okay, my friend, tell me, what do you do at work? Uh, well, uh, I talk to clients, I visit, uh, I visit the projects, I make recommendations to clients, I draw plans, and well, uh, mm, uh, uh, okay, that's it. Yes, huh? I think I think uh, maybe we have like one or two main activities. Tenemos una o dos actividades principales. Yes, but during the work or during the day, we do a lot of activities. Hacemos bastantes. Por ejemplo, we send mails, enviamos correos, or we can check some lists, podemos revisar algunos listados, we can talk with our managers or the boss, hablamos con el jefe, verdad, da, damos reportes aunque sea orales, yeah. so I think uh, we all do a lot of things, so thank you for all your opinions, your uh, participations, creo que le, lo, lo están haciendo bastante bien y me alegra saber que algunos de ustedes pues dan un punto extra, me refiero a que Yo les solicito algo, pero ustedes hablan un poco más y de eso se trata. Si yo les pido que hagan algo y si ustedes pueden aportar un poquito más, háganlo, porque eso, si tienen una idea, díganla. No importa si, si, si hay que corregirla, hay que mejorarla, díganla, porque de eso se trata, de ir expresando. No somos robots, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí, vamos poco a poco ya eh, ambientándonos, ya vamos teniendo más fluidez. Y esta semana va a ser de más prácticas como esta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no es tan presionado, ¿verdad? No, no, no es tanto de presión, sino que preparen su respuesta para que la digan, ¿verdad? Y no es alguna tarea que la va, se va a tardar un montón. No, son unos tres minutos, cuatro minutos. Ven qué van a decir y no hay problema, ¿ok? I'm going to check the attendance. Reviso la lista de asistencia. And we finish, my friends. Ok, uh, Albert Soriano. Hello. Present. Thank you, Andrea. I'm here. Hello, Carmen. I'm here. Thank you, Cesar. No, Claudia. Claudia. Present. 
Thank you. Christian, Alberto Castellanos. Present. Thank you. Uh, Christian Alexander. Present. Okay. Uh, Diana. Present. Thank you. Dora. Good evening. Oh. Um, Eva, no. Javier Silva, no. Jose Fajardo, no. Jose Miguel. Present. Thank you. Carla, no. I'm here. Thank you. Kelvin, no. Leslie, hello. Leslie. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present. Thank you. Nancy. Present. Susie. Hi, teacher. Hi, Susie. Yeah. Yes. Okay, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Nos vemos mañana. Descansen. See you tomorrow. Descansen, my friends. Goodbye. Hello, José. ¿Todavía estás por ahí? José Miguel. Sí, ya soy. Okay. Sí, solo consultarte algo. Este, está saliendo bastante tarde, ¿verdad? Bueno, más o menos tarde, ¿verdad? Sí, como a las siete y media y llego como a las nueve y fichas en lo que entro y me alisto y todo. Ok, ok. Vaya, es... Pero voy escuchando todo el camino. Sí, sí, de eso se trata, ¿verdad? Que, que estés pendiente y todo eso, ¿verdad? Y si le puedes dar una revisada casi siempre a las asignaciones que yo doy antes de la clase. Normalmente tipo 6 de la tarde yo mando eso. Para que tengas ah, okay. una idea ajá, de qué vamos a hablar. ¿Ok? Ok, buenísimo. Sí, es que eso es importante porque a veces eh, sí se puede, digamos, preparar una respuesta, ¿verdad? Sí. Pero si no se puede preparar una respuesta, por lo menos puede ya tener eh, pensado más o menos, ¿verdad? que podemos okay. aportar. ¿Ok? Chévere. Excelente. Entonces, ánimo, ¿verdad? Ánimo Gracias. y nos vemos mañana. Sí. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Let's see. Ok. Ok. Unfortunately, uh, the student who was supposed to be with, uh, with us in this uh, 10 minute session, couldn't be present, unfortunately. He has been absent during the last days. Um, so, um, I'm going to make a review of the last topics that we have studied or the last contest the content that we have studied. So the simple present, affirmative and negative, is the, the today's topic. So we did a, a, a short practice, a brief practice about personal information, how to respond, how to answer to these simple questions or how to make them. For example, what's your first name? What's your middle name? What's your occupation? What's your boss's name? Where is your workplace? When is your birthday? What's your pet's name? What's your favorite band or singer? We also uh, did a review about the alphabet. So we pronounce it announced it uh, like briefly we studied again the difference between vowels and consonants and we practiced uh, a little bit of sentences 
for example, the affirmative, negative, and interrogative uh, form. So here we have, um, you are receptionist, you are not receptionist. So the question is, are you receptionist? Uh, we have number two. We are students. We are not students. Are we students? Number three. We are in the park. We are not in the park. Are we in the park? Then we have, they are in school. They are not in school. Are they in school? Okay, now here we have uh, the, the other sentences. And here are some examples of affirmative, negative, and interrogative. So for example, he is a receptionist. He is not a receptionist. Is he a receptionist? Tenemos también, she is a student. She is not a student. Is she a student? We have affirmative. The dog is in the park. The dog is not in the park. Is the dog in the park? And she is a supervisor. She is not a supervisor. Is she a supervisor? And then we have a uh, sending activity in which they had to listen to four people pronounce uh, different uh, different information. So they had to take notes and write down the words or information that they could hear. For example, uh, the name, last name, age, occupation, task, and the work. Before studying uh, the manual, we took uh, uh, a look at the verbs or some important words. Uh, so it is like, well, like easy. It could be easy for them to know it in advance. Keep track, help, create, advertise, Design, develop, no. Um, then the activity was listen to your teacher read the following job position, then match them with the activities they perform. Here we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent software engineer. So here we have uh, keep track of the financial accounts of companies, help people and businesses manage, uh, manage their finances, know the policies and regulations involved in the management of employees, create and advertise the company over the social media, help people in companies against financial loss and manage risk, design and develop different softwares. And then we studied the grammar with affirmative statements and negative statements. For example, I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulation. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. We continue study uh, the frequency and negative form with different sentences. So they could have a different view of the vocabulary study. For example, I have a pet, I don't have a pet. 
you work in the factory, you don't work in the factory. We drink water every day, we don't drink water every day. They go to school in the morning, they uh, don't go to school in the morning. And then this activity was about unscramble the sentences with the words provided using the simple present. And as it can be seen, there are different sentences, but they are not in order. So number one is, they keep track of the financial accounts of companies. Number two, we don't advertise the company on internet. Three, um, I take notes every day in the meetings and for Carlos and Mauricio answer phone at the reception. So as uh, it can be seen, um, the students, as it can be seen, the students uh, ha, are taking like, a, or are advancing, and that's really important. Um, they are having good, well, a good process of learning. So see you next class.